ஸ்ட்ராங் ஆப்போசிஷன்றது தேவை இங்கே வந்து அப்போசிஷன் கட்சி வந்து அவர்களுக்குள்ள பிழைவடைஞ்சு மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து அவர்கள் வெளிக்கொணராம இருந்தால் அது ஒரு டெமோக்ரஸிக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது ஒருத்தர் வந்து மக்கள் செல்வார்க்கை முன்னாடியே காமிச்சிருக்காங்க அவர்கள் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக இருந்த போது இன்னொருத்தர் மாநில ஜெயலலிதா அவர்களால் மூன்று முறை வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக அமர்த்தப்பட்டிருக்காங்க இன்னொருத்தர் வந்து ஆர்கனைசிங் கமிட்டியோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரவர்ஸை வந்து பார்த்து அவங்கள கண்ட்ரோலை வச்சிருக்காங்க அப்படின்றதும் இருக்கு காசுனால சேர்ந்த கூட்டங்களா இருக்கலாம் பயத்தினால சேர்ந்த கூட்டங்களா இருக்கலாம் இல்ல மக்கள் போர்ஸ் பண்ணி சேர்ந்த கூட்டங்களா இருக்கலாம் ஆனா அந்த கூட்டங்களோட எனர்ஜி லெவல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நம்ம தமிழ்நாட்டுல செஞ்சா நம்ம வந்து அத பொலி நம்ம வந்து அதை நல்ல விஷயமா பாக்குறோம் ஆனா அதே பிரதமர் மோடி செஞ்சா அது வெறும் அரசியல் ஆதாயமா பாக்குறோம் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள் த நேஷனலிஸ்ட் போஸ் மூலம் தங்களோடு உரையாடுவதில் அளவில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து உரையாடப் போவது என்ன அப்படின்னா பாரத பிரதமருடைய தமிழக வருகை மற்றும் நம்மளுடைய அமித்ஷா அவர்களுடைய தமிழக வருகை இதனால வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சலசலப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஈவன் நம்ம சொல்லணும்னா தமிழக அரசியலில் வந்து சூடு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை பற்றி என்ன மாற்றங்கள் வரப்போகின்றன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலை பற்றி இந்த கருத்துக்களை சொல்வதற்கு திரு ராமசாமி மெய்யப்பன் அவர்கள் அரசியல் விமர்சகர் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் இப்போ கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் வந்து தமிழகத்தில் வந்து வந்திருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடிகின்றது அது அரசியல் கலம் வந்து சூடு பிடிச்சிருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி எழுந்தது ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ்ஸை வந்து இணைப்பார்களா வந்து திரு மோடி அவர்களோ இல்லை வந்து அமித்ஷா அவர்களோ மத்தியஸ்தம் பண்ணி அவர்களை வந்து ஒன்று சேர்ப்பார்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து ஏற்பட்டது பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து பல முறை சொல்லியிருக்கு நாங்கள் வந்து மற்ற கட்சிகளினுடைய உள் விவகாரத்தில் நாங்கள் வந்து ஈடுபட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ் அவர்களே வந்து பாரதிய ஜனதாவை வந்து நாடும் பொழுது அந்த தலைமையை நாடும் பொழுது அமித்ஷாவை நாடும் பொழுது மோடியை நாடும் பொழுது அவர்களுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதற்கு ஏதாவது ஒரு ஹோப் இருக்கா நீதிமன்றத்தை தாண்டி ஒரு அமைதியான முறையில் ஒரு செட்டில்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு வந்து அந்த 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 என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு நாய்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகிறதுக்கு முதல் விஷயமா பாரதிய ஜனதா கட்சியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா கட்சி கட்சியோட பார்லமெண்டரி போர்டு பார்ட்டி பார்ட்டியோட கவர்னிங் கவுன்சில் இவங்க மூணு அதாவது இந்த ரெண்டு போர்டு தான் வந்து பார்ட்டியோட எண்ணோட்டத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்க அவங்க வந்து அதிமுகவின் உள்கட்சி விவகாரங்களில் என்றைக்குமே தலையிடணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க அவங்களோட அஃபிஷியல் ரெஸ்பான்ஸும் அதுவாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அது அனைத்து கட்சிகளுமே நாடு முழுக்க ஒத்துக்கொள்வார்கள் ஒரு கட்சி இன்னொரு கட்சியோட உள்கட்சி விவகாரங்கள் ஒத்துக்கொள்ளாது சில கட்சிகள் அதில் ஆதாயம் அடையலாம் சில கட்சிகள் அதனால் அவர்களுக்கு நெகட்டிவ் இம்பாக்டும் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஒரு பொசிஷனில் நீங்கள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பல மூத்த தலைவர்கள் சரத் பவார் அவர்கள் சோ ராமசுவாமி அவர்கள் அந்த மாதிரி பல முக்கிய மனிதர்கள் நம்ம நாட்டில் வந்து சில கட்சிகளுக்குள்ள பிரச்சனை இருக்குது சில கட் தலைவர்களுக்குள்ள பிரச்சனை இருக்குது இல்லை சில தேவைகள் வந்து அதிகரிக்கிறது இல்லை மாறுது அப்படின்ற பட்சத்தில் அவர்களோட அட்வைஸை கேட்டுப்பாங்க ஸோ இன்னைக்கு பிரத பாரத பிரதம் பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து நாட்டில் ஒரு முக்கிய தலைவர் அவருடைய அரசியல் பங்களிப்பும் அனுபவமும் வந்து இவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா இல்லை அதே மாதிரி அமித்ஷா அவர்களோட சமயோஜித புத்தியும் அவர்களோட அரசியல் யோசனைகளும் சிந்தனைகளும் இவர்களுக்கு பயன்பாடு உள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா அதை வந்து அதிமுகவில் இருக்க தலைவர்கள் வந்து நாடுறதுல தவறு கிடையாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர்கள் அதன் மூலமாக பயன் பெற்றால் அது மிகவும் நல்லது என்னன்னா ஒரு டெமோக்ரஸியில ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு ஸ்ட்ராங் அப்போசிஷன்றது தேவை இங்க வந்து அப்போசிஷன் கட்சி வந்து அவர்களுக்குள்ள பிளைவடைஞ்சு மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து அவர்கள் வெளிக்கொணராம இருந்தா அது ஒரு டெமோக்ரஸிக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது அதனாலேயும் அது வந்து ஒரு நெசசரி அப்படின்னு நான் நெசரி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா ஒரு கரெக்டான ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அதாவது வந்து அரசியல்ல மூத்த அனுபவம் கொண்ட வந்து மோடி அவர்களோ அமித்ஷா அவர்களோ அவருடைய உதவியை வந்து அதிமுக நாடுவது அது வந்து ஓபிஎஸ் ஆக இருக்கட்டும் இபிஎஸ் ஆக இருக்கட்டும் தவறு இல்லை அப்படின்னு ஒரு கருத்து வந்து சொன்னீங்க எனக்கு வந்து இதை தாண்டி வேற ஒரு எண்ணம் அழிகின்றது அதாவது வந்து 
அரசியலை பொறுத்தவரை ஆதாயம்ங்கிறது தான் வந்து மெயினாக வந்து பேசப்படும் இதனால் என்ன ஆதாயம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது அப்படி பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ஒரு முக்கியமான கருத்து என்ன தோன்றதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி தேர்தல் வரும்பொழுது அவர்களுக்கு வந்து இதே இந்த பிரச்சனை அதாவது வந்து ஏடிஎம்கே வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் ஆகுதோ அவ்வளோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்லது நடக்கும் அவ்வளோ அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் ஆகும் அந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் இவர்களோடு சேர்ந்து வந்து ஒரு தேர்தல் போட்டியிடும் பொழுது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் எழுதுறது இல்லையா டெஃபினட்டாக நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் சிறுதொழில் பெருவெள்ளம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அரசியலில் வந்து எல்லா வாக்கு எந்த வாக்கு சதவீதமுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒரு கட்சியில் ஒரு தனிநபரால் வந்து ஓட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது கூட நம்ம வெற்றி வாய்ப்பை வந்து உயர்த்துது அப்படின்னா சின்ன வயசில் இருக்கும்போது அரசியலில் பங்கேற்றிருந்த அதாவது தேர்தல் அரசியலில் பங்கேற்றிருந்த நிறைய பேர் என்ன ஒன்று சொல்லுவாங்கன்னா எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தாலும் அன்று வந்து மு கருணாநிதி அவர்கள் அதே மாதிரி பாரதிய ஜனதா கட்சியில் வாஜ்பாய் அவர்கள் முக்கியமாக சொல்ற ரெண்டு பேரும் யூனிஃபார்மாக சொன்ன ஒரே கருத்து வேற ஒரு கட்சி பெற ஒவ்வொரு வாக்கும் நாம் இழக்கும் இரண்டு வாக்குகள் ஏன்னா அந்த ஒரு வாக்கையும் நம்ம பெறணும் அதற்கு மேல நம்ம ஒரு வாக்கு பெறணும் அப்பதான் நமக்கு அந்த ரெண்டு வாக்கு கிடைக்கும் ஸோ நெகட்டிவ் ஒன் அப்புறம் பிளஸ் ஒன் அப்பதான் நம்ம வந்து ஈவனே ஆக முடியும் அதற்கப்புறம் நம்ம தேர்ச்சி பெறதுக்கு இன்னும் ஒரு வாக்கு அதிகமா பெறணும் அந்தனால யாரு ஒரு வாக்க நம்ம இழந்துருவோமோ அந்த வாக்க நம்ம சேகிக்கிறதுக்காக அதாவது சேமிக்கிறதுக்கான வேலையை நம்ம டெஃபினட்டா தேர்தல் அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற இத பார்க்கும் போது நம்ம அஇஅதிமுக முக்கியமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர்கள் வாக்கு சதவீதம் எங்கெல்லாம் வந்து சரிவு கொஞ்சம் அடைஞ்சது இல்லை மாற்றங்கள் இருந்தது அப்படின்னு அவங்க அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தாங்க அப்படின்னா அதற்கான யோசனை கூறுகள் அவர்களுக்கே தெரிய வரும் அப்படின்ற போது அவங்க கன்சாலிடேட் பண்ண வேண்டியது எங்கே அப்படின்னு அஇஅதிமுக மட்டும் இல்லாமல் பாரதிய ஜனதா கட்சியோட தேசிய முற்போக்கு சாரி நேஷனல் டெமோக்ராட்டிக் அலையன்ஸுமே வந்து மொத்தமாக வந்து பார்க்கறதுக்கான தேவை இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ராங்காக ஆன்டி இன்கம்பன்சி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் ஏன்னா பத்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமா ஆட்சியில் இருந்து பின்னர் தேர்தலை சந்திக்கிறார்கள் அப்போ அந்த ஆன்டி இன்கம்பன்சின்ற ஒரு ஃபேக்டர் டெஃபினட்டாக கொஞ்சம் இருக்கும் அப்புறம் எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் அந்த டயத்தில் என்ன இதுனா நேச்சுரல் பொசிஷன்ஸ் என்ன இருக்குது வெதர் எக்கனாமிக் கண்டிஷன் இல்லை ஜாப் என்வாயர்மெண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் டு தேர்ட்டி டேஸ் வந்து எலெக்ஷனில் ஒரு பெரிய ஃபேக்டர் அப்படின்ற போது நம்ம ஒரு வாக்கியும் சேகரிக்கிறதுக்கான வேலையை அவர்கள் பண்ணணும் ஸோ அதனால இன்னையில இருந்தே ஒரு பெரிய கூட்டணியை உருவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரே கண்ணோட்டத்தோட பாரதிய ஜனதா கட்சியும் இருக்கிறத பாக்குறேன் அஇஅதிமுகவும் இருக்கிறத பாக்குறேன் அதனால இதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அனைவருமே சேர்ந்து அதற்கான ஒரு கன்ஜாயின்ட் எஃபர்ட் இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் சார் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்னுடைய மனதில் படுறது என்ன அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் வந்து முன்னே நிற்கின்றது நம்ம பார்த்தோன்னா நிறைய அரசியல் அமைப்புகள் அரசியல் கட்சிகள் தன்னுடைய வந்து தேர்தல் களப்பணிகள் வந்து முழுமையாக இறங்கிவிட்டார்கள் இல்லை அந்த அதற்கான ஆயுத்தத்தில் தொடங்கிவிட்டார்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்படி இருக்கும்பொழுது அதிமுக வந்து இருவரும் வந்து நீதிமன்றத்தை நாடி இருக்கின்றார்கள் நீதிமன்ற மன்றத்தை வந்து நாடி இருக்கும் பொழுது நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை தான் இவர்கள் ஏற்கக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு முடிவு வரும் அது வந்து ஓபிஎஸ் பக்கம் செல்லுமா இபிஎஸ் பக்கம் செல்லுமா இருவருக்கும் ஆதரவாக தீர்ப்பு வருமா அப்படிங்கிறது ஒரு தெரியாத நிலை அது தெரியாத ஒரு நிலையில வந்து இருக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து இன்னும் அந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கான அந்த பணியில் இன்னும் இவர்கள் வந்து தொடங்கவே இல்லையோ அப்படின்னு ஒரு ஐயம் வந்து எழுகின்றது ஸோ இந்த நிலையில அந்த அவுட் ஆஃப் த செட்டில்மெண்ட் அதாவது வந்து கோர்ட்டு மூலமா இல்லாம ஏதாவது செட்டில்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து ஓபிஎஸ் வந்து நினைக்கிறாரோ அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் எழுகின்றது ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் நினைக்கிறீங்க ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் ஒண்ணு நீங்க உங்களோட எண்ணோட்டத்துல இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னாலே என்னன்னா நீதிமன்றத்துல இன்னைக்கு ஒரு நிலுவையில இருக்கும் ஒரு வழக்கு அதுல இருந்து வரும் முடிவின் விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு ஆனா அந்த விளைவுகளை சந்திக்க தயாரா இல்லாம இரண்டு தலைவர்களும் இருந்தாங்க அப்படின்னா இரண்டு பேருமே சேர்ந்து வந்து ஒரு முடிவு நம்மளா தேர்ந்தெடுத்து அந்த முடிவு வந்து நீதிமன்றத்துல இருந்து வர எந்த தீர்ப்போடையும் நமக்கு இன்னும் சாதகமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா அது வந்து டெஃபினட்டா பெட்டரான சொல்யூஷனா இருக்கும் அப்படின்றதான் லார்ஜர் பொசிஷன் அது வந்து இந்த ஒரு வழக்குல மட்டும் இல்லை எந்த
ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வந்து சரி நம்ம வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்துடலாம் வந்துட்டா இன்னைக்கு அரசியல் ஆதாயம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிற பட்சத்துல எடப்பாடி பழனிச்ச பழனிசாமி அவர்கள் வந்து இல்ல பெரும்பான்மையான கட்சி நம்ம கூட இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தோட இருக்கிறனால அது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க எனக்கு வந்து அதுல ரெண்டு தாட் ப்ராசஸ் ஃபைனல் டெசிஷன் எப்படி இருந்தாலும் அவங்களோடது ஆனா என்னோட தாட் ப்ராசஸ்ல என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து மக்கள் செல்வார்க்கை முன்னாடியே காமிச்சிருக்காங்க அவர்கள் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா இருந்த போது இன்னொருத்தர் அவர் வந்து மாநில ஜெயலலிதா அவர்களால மூன்று முறை வந்து சீஃப் மினிஸ்டரா அமர்த்தப்பட்டிருக்காங்க இன்னொருத்தர் வந்து ஆர்கனைசிங் கமிட்டியோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரவர்ஸ வந்து பார்த்து அவங்கள கண்ட்ரோல வச்சிருக்காங்க அப்படின்றதும் இருக்கு ஒரு கட்சி வந்து வெறும் ஒரு எண்டு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கார்டர் பேஸ்ட் மட்டும் இல்லாம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பேஸ் மட்டும் இல்லாம இரண்டு பேரும் தனித்தனியா இயங்க முடியாது அப்படின்றது தான் இரண்டு தலைவர்கள் தேவையில்லாம இருக்கலாம் ஆனா ஒரு வண்டி போறதுக்கு வந்து இந்த கேஸ்ல வந்து ரெண்டு சக்கரமும் தேவை இருக்கு அப்படின்றதான் ரெண்டு குதிரை இருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் வேற வேற பக்கமா போனா அப்ப வந்து அது வண்டிக்கு தான் கஷ்டம் அதுல பயணம் செய்யும் நபர்களுக்கு தான் கஷ்டம் அப்படின்றது இவர்கள் உணர்ந்து அதற்கேத்த மாதிரி டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்றது என்னோட பொசிஷன் இது இல்லாம இன்னும் ஒரு தாட் ப்ராசஸும் இருக்கு என்னன்னா நீங்க கேட்ட ஒரு கேள்வியில எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு பழனிசாமி அவர்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவா பெரிய கண்ட்ரோல் இருக்கு பார்ட்டிக்குள்ள கவர்னிங் கவுன்சில்குள்ள இருக்கு அப்படின்ற போது அவங்க அந்த டெசிஷனுக்கு வருவாங்களா இல்லையா அப்படின்றது அதுல ரெண்டு இது அவங்களோட ஆஸ்பிரேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஃபுல் டேர்ம் கிட்டத்தட்ட சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்திருக்காங்க அவங்க வந்து அன் அன்வாயிண்டா இல்ல அன்கொஷன்டு சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அது மட்டும் இல்லாம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவா அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கு அதிகமான லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் அவர்களை அந்த பொசிஷனுக்கு கொண்டு வருவாங்க அப்படின்ற வாய்ப்பு இருக்கும் போது அதற்கேத்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் சூட்டபிளான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி பழனிசாமி அவர்களுக்கு என்ன ஆய ஆதாயம் என்ன நோக்கம் அப்படின்னா அடுத்த இதுல அவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா அன்கண்டஸ்டட் அண்ணா போஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு வந்து கிளியரா பாத்வே இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிட்டா அவங்க வேற யாரையும் தடையா நினைக்க போறது இல்ல அதே மாதிரி ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வந்து ஜெயலலிதாவோட அன் அனாயிண்டட் ஹெட் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சாங்க அப்படின்னா பார்ட்டியோட லெகசியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் அவங்களுக்கு இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் செஞ்சிருக்காங்க அதுதான் அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா அவர்கள் செஞ்சிருக்காங்க அதற்கப்புறம் தான் தேர்தல் அரசியல் வந்திருக்கு அப்படின்ற போது ஒருத்தர் வந்து கட்சியை வந்து கைகோப்பா வச்சுக்கிறதும் காடாரை வந்து கைகோப்பா வச்சுக்கிறதையும் பார்த்துருக்கணும் இன்னொருத்தர் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவா பார்ட்டியை ரன் பண்ணி எலக்ட்ரல் பார்ட்டியை இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வரதையும் பார்க்கணும் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் ஜாயிண்டா செயல்பட்டாங்க அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அவங்க வந்து அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்கணும் அவங்க மட்டும் பார்க்கறது இல்லாம அவர்கள் கூட இருக்கவங்களையும் அவங்கள வந்து அந்த மாதிரி பாக்குறதுக்கான செயல்பாடுகளை வந்து அவங்க இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா சார் அதாவது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை தராசின் இரண்டு பக்கமாக ஒரு அரசியலை பார்க்கும்போது ஒரு பக்கம் திமுக இன்னொரு பக்கம் அதிமுக என்று சொல்லலாம் இன்னும் பெரும்பான்மையான ஓட்டுகள் வந்து அவர்களுக்கு தான் வாக்கு வங்கிகள் செல்லும் வந்து இது வந்து ஒரு வாட்டி அதிமுக ஒரு வாட்டி திமுகன்னு போகும் ஸோ அந்த பேலன்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத நீங்களும் வந்து சொன்னீங்க ஏன்னா எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும் வந்து வலுவோடு இருக்க வேண்டும் அப்போதான் வந்து அந்த ஜனநாயகத்துக்கு வந்து ஒரு அழகு என்று சொல்லலாம் அதுக்கு வந்து பெருமை சேர்க்கும் அப்படிங்கிறதும் வந்து பார்க்கலாம் நிச்சயமாக ஒரு தொண்டர்களுடைய மிகப்பெரிய வலுவான கட்சி அப்படின்னு சொன்னா அதை அதிமுக என்று சொல்லலாம் அந்த தொண்டர்களுடைய மனநிலை அறிந்து அவர்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கான காலம் வரட்டும் அப்படின்னு வந்து கேட்டுக்கலாம் அதை தாண்டி சார் இப்ப வந்து திரு பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்திருந்தார் அவர் வந்து ஒரு குக்கிராமத்தில் இருக்கின்ற ஒரு விவசாயின் மனதை கூட அவர் தொட்டிருக்கார் அவர் பாச பார்த்து பேசுறப்ப அந்த அந்த செர்மனியில வந்து அவர் வந்து பேசுறப்ப அந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் பேசும்பொழுது அவர் சொல்லியிருக்கார் இது மாதிரி வந்து ஒரு கிராமத்தினுடைய அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராம மக்களையும் கிராம அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த விவசாய பத்தி பேசியிருக்காரு அது மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா முன்னேற்றத்தை கொண்ட வர வேண்டும் கிராமத்தில் கிராம மக்களுக்கு இளைஞர்கள் வந்து அதுல வந்து முன்னேற்றத்தை கொண்ட வர வேண்டும் அவர்கள் வந்து அதுல பங்கேற்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் பல விஷயங்கள் வந்து கிராமத்தை சார்ந்ததா
பேசுறதுல இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு தலைவர்ல யாராவது பேசியிருக்காங்களா அப்படின்னா இல்லைன்னு தான் நம்மளால வந்து சொல்ல முடியும் அது வந்து புதினாக இருக்கட்டும் இப்ப ரீசெண்டா அவர் வந்து சொல்றப்ப அஹ் அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டு வந்து கொடுத்திருக்காரு திரு மோடி அவர்களுக்கு அந்த எக்கானமியை வந்து ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணி இந்தியா வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உச்சத்தை தொடக்கூடிய எல்லா நிலையிலும் அது வந்து பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும் டிஃபென்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாத்திலையும் வந்து அவர் வந்து செஞ்சிட்டு இருக்காரு சோ அவருடைய அந்த தமிழகத்தினுடைய வருகை வந்து அந்த மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படிங்கறது நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது அது அவரை வரவேற்பதற்கு அந்த அந்த ரோடு முழுக்க அங்க இருந்த சாலை முழுவதும் வந்து மக்கள் வந்து இரண்டு பக்கமும் இருந்து அவரை வந்து வரவேற்றார்கள் அவர் மாதிரி வந்து சோசியல் மீடியால பாத்தீங்கன்னா நிறைய எல்லோரும் வந்து வரவேற்றார்கள் அவர் செய்த பல விஷயங்களை வந்து அதுல போட்டு அவரை வந்து வரவேற்றார்கள் இந்த கருப்பு கொடி காமிக்கிறது பலூன் காமிக்கிறது அதெல்லாம் எங்க போச்சுன்னே தெரியல அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களே மாதிரி அவங்களே தன்னுடைய கொடியை கொண்டு வந்து அந்த சாலை ஓரம் நின்று அவர்களை வரவேற்ற அந்த நிகழ்ச்சியை நம்மால் வந்து பார்க்க முடிந்தது அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்ப இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தில் நமது தமிழகர் தமிழகத்தில் வந்து மக்களுடைய அந்த மனதை வென்று விட்டார்களா அதாவது வந்து வின் தி ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நல்ல ஒரு தலைவர் அந்த நாட்டு மக்களுடைய அவருடைய மனதையும் உள்ளத்தையும் வந்து வெல்ல வேண்டும் அவருடைய செயலால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நமது பாரத பிரதமர் தமிழகத்திற்காக பல முன்னேற்ற விஷயங்களை நமக்கு கொடுத்திருக்காரு தமிழகத்தினுடைய பெருமையும் தமிழ் கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லாத்தையும் உலக லெவல லெவல கொண்ட போயிருக்காரு அப்படிப்பட்ட அவருடைய அந்த வருகை மிகப்பெரிய ஒரு மேக் பயங்கரமான ஒரு ஷிப்டை வந்து கொண்டு வர போகுது பாராடிகம் ஷிப்டை வந்து அரசியல்ல பிஜேபியினுடைய அந்த ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்றதுல கொண்டு வருமா நான் நீங்க சொன்ன முதல் விஷயத்துல இருந்து வரேன் ஆஹ் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கான அந்த வருகை அதற்கான செலிப்ரேஷன் அதற்கான அக்செப்டன்ஸ் இது எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா பல கட்சிகள் பல சிந்தனைகளை முன்வைக்கலாம் அது அவங்க ஐடியாலஜியில இருந்து வரும் ரெண்டாவது தேர்தல் சார்ந்து அவங்களோட மெமரண்டம்லையும் அவங்களோட மேனிஃபெஸ்டோலையும் நிறையா ப்ராமிசஸ் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் மோடி அவர்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாயிண்டட் பொசிஷன் மட்டும்தான் மக்களோட லாஸ்ட் மேன் நம்மளோட கடைநிலை மனிதன் கூட அவனோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு இந்த அரசாங்கம் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்றது அது என்ன அப்படின்னா பேசிக்காக ஒன்றும் நம்ம சின்ன வயசில் வளரும் போது இருந்து சொல்லியிருப்பாங்க சாப்பிட்றதுக்கு உணவு முக்கியம் அதற்கப்புறம் நமக்கு மேலே ஒரு ரூஃப் இருக்கணும் அது இருக்க ஒரு இடம் அதற்கப்புறம் உடுத்த ஒரு உடை அப்படின்றது ஒரிஜினலா பேசிக்கா இருந்தது அதற்கப்புறம் அதை தாண்டி நம்மளோட பேசிக் நெசிட்டிஸ்ன்றது ஒரு எஜுகேஷன் அட்லீஸ்ட் ஒரு பிரைமரி எஜுகேஷன் இருக்கணும் அதற்கப்புறம் அத்தியாவசிய மெடிக்கல் ஹெல்ப் இருக்கணும் அப்படின்றது இந்த அத்தியாவசியங்களை அந்த இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் அப்படின்னு மோடி அவர்கள் எந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு அனைவருக்கும் கல்வி கிடைக்க முடியுது அவர்கள் வந்து ஜாதி மத பேதமின்றி அவர்களோட ஜெண்டர் இஷ்யூஸ் இல்லாம ஆக்சசபிலிட்டி இஷ்யூ இல்லாம மலைவாழ் மக்களா இருக்கலாம் கிராமத்துல இருக்கலாம் இல்ல ஒதுக்கப்பட்ட ஊர்கள்ல ஒடுக்கப்பட்ட ஊர்கள்ல இருக்கலாம் இன்னைக்கு அனைவருக்குமே அதற்கான ஆக்சஸ் கொடுத்து டிஜிட்டல் இந்தியா அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் மூலமாவும் இல்லாம பிசிக்கலா அங்கேயும் ஒன் மேன் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் கூட இன்னைக்கு இருக்கு ஒரே ஒரு ஆசிரியர் இருந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல ஒருத்தருக்கு கல்வி கற்கும் நிலைகள்ல கூட நம்ம இன்னைக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சஸ் இனிஷியலா இப்ப கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து காமராஜர் அவர்களையும் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களையும் தமிழ்நாட்டில் வந்து பெருமையாக சொல்கிறாங்க உணவை கொடுத்து பள்ளிக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அவர்களுக்கு கல்வி கொடுத்தாங்க அவர்களுக்கு உடை கொடுத்து கல்வி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு அந்த இதை நாடு முழுக்க எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் செஞ்சால் நம்ம வந்து அதை பொலு நம்ம வந்து அதை நல்ல விஷயமாக பார்க்குறோம் ஆனால் அதே பிரதமர் மோடி செஞ்சால் அது வெறும் அரசியல் ஆதாயமாக பார்க்குறோம் அப்படின்றது தான் பிரச்சனை அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் ஆரம்பித்து அவர்களோட தாயார் அந்த மாதிரி மக்கள் அனைவரும் அனைவரோட தாயாரும் பெண் மக்களும் வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வீட்டுக்கே நேரா தண்ணி வரணும் அப்படின்ற ஒரு அத்தியாவசிய இதுல இருந்து கேஸ் அடுப்பு இருந்தா இன்னைக்கு அவர்களுக்கு நல்லது விறகடுப்புல இருந்தா அது எவ்வளவு தீமை அதனால அந்த கார்பன் பொல்யூஷன் வந்து எவ்வளோ நெகட்டிவான எஃபெக்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம அதுல இருந்து வர பை ப்ராடக்ட்ஸ் நைட்ரஸ் பை ப்ராடக்ட்ஸ் பாஸ்பரஸ் பை ப்ராடக்ட்ஸ் இல்ல மத்த மெட்டாலிக் பை ப்ராடக்ட்ஸ்னால என்னென்ன லாசஸ் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் யோசிச்சு அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறனால நம்மளோட கடைநிற மக்கள் கிராமப்புற மக்களுக்கு இது அவர்களோட தேவைகளை எழுபத்தைந்து ஆண்டு சுதந்திர இந்தியாவில இன்னைக்கு வரைக்கும் யாரும் கொண்டு வந்து சேர்க்கல அப்படின்றது தான் சமூக நீதி அனைத்து கட்சிகளும் பேசுறாங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில இருந்து அதுவும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து சமூக நீதி கூட
அவங்க சமூக நீதி அப்படின்னு சொல்லி சில மக்களுக்கு மட்டும் நாங்க பண்றோம் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்களே தவிர அவங்க கொண்டு போய் சேர்க்கல இவங்க ஆனா அந்த அத்தியாவசங்களை அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து அவர்கள் குடும்பத்தில் இருக்கவர்களுக்கு கல்வி பெறப்பட்டு அவர்களும் முன்னேர்ந்தவர்களாக கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அந்த முன்னிலையில செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஒண்ணும் இல்லை சிம்பிளான விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்து அரசாட்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா முதல் முறை அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி பலர் வந்து காந்தி ஜெயந்தி செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ராஜ்காட்டுக்கு போயிருப்பாங்க அந்த செலிப்ரேஷனோடு நின்றுருக்கும் காந்திஜியை பத்தி பெருமையா பேசியிருப்பாங்க ஆனா என்ன ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கு சுகாதாரம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அந்த நம்மளோட செல்ஃப் சஸ்டைனிங் கோல்ஸ் என்ன தேவையோ அதை பத்தி யாருமே பேசுறது கிடையாது ஆனா அதை ஒரு பிரதமர் எடுத்து பேசுறாரு அப்படின்றதே வேர்ல்ட் லெவல்ல ஒரு ரெஸ்பெக்டபுளான சுச்சுவேஷன் எந்த பிரதமர் வந்து சானிடேஷனை பத்தியும் நான் வந்து ரோடை வந்து பெருக்குவேன் நான் சுத்தமா வச்சுப்பேன் என்னோட மக்களுக்கான சானிடேஷனை நான் ஃபர்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு உலகத்துல எந்த ஒரு தலைவரும் சொல்றது கிடையாது அது வந்து டெவலப்டு ஜி ஃபைவ் ஜி செவன் கண்ட்ரிஸா இருக்கட்டும் இல்ல அடுத்தது டெவலப்பிங் ரேஞ்சில் இருக்க நம்ம ஜி டுவெண்ட்டி ஜி டுவெண்ட்டி செவன் குரூப்பா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அடுத்த மீடியோக்கர் குரூப் நம்ம பிரிக்ஸ் ஏசிடி குரூப்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்ல அடுத்தது நம்ம டெவலப்பிங் குரூப்பையும் எடுத்துக்கலாம் இல்ல அண்டர் டெவலப்டையும் எடுத்துக்கலாம் எந்த நாடு கூட்டமைப்புகள்ல இருக்க தலைவர்களுமே அதை இது வரைக்கும் எடுத்து பேசுனது கிடையாது பிரதமர் மோடி அவர்கள் எடுத்த வரைக்குமே அப்படின்ற போது மக்களுக்கு ஒரு அத்தியாவசியமான விஷயத்த பத்தி பேசுறாங்க அதற்கான வேலைப்பாடு நடக்குது அப்படின்றத பார்த்து அந்த மக்கள் வந்து அவருக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க ஒன்னும் இல்லை இந்த ஃபார்ம் லாஸ் வந்து பெரிய கான்ட்ரவர்சி ஆச்சு நம்ம ஊர்ல உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா ஹரியானா பஞ்சாப் அதற்கப்புறம் வெஸ்டர்ன் யூபில வந்து அதற்கான அதிகமான ப்ரொடெஸ்ட் நடந்தது ஆனா அந்த ஃபார்ம் லாஸோட ஒவ்வொரு சாத்தியக்கூறுகளையும் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் லா வெறும் இப்போ இருக்க செக்ஷனை மட்டும் அதுல ஏன்னா ரெகுலேஷன்ஸ் ஃப்ரேமே ஆகல ஏன்னா நோட்டிஃபை ஆகவே இல்லை சட்டம் அப்படின்றது ஆனா அந்த சட்டத்தை பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் காமராஜர் அவர்கள் பின்னர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இவங்க எல்லாருமே நம்ம ஃபார்மர்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன நல்லது விவசாயிகளுக்கு என்ன நல்லதுன்னு ஒவ்வொரு இதுவும் அவங்க திட்டமா தனித்தனியா கொண்டு வந்தத அங்க வந்து மொத்தமா நாடு முழுக்க இருக்க எல்லா விவசாயிகளுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு அந்த சட்டத்திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அன்னைக்கு அந்த சட்டம் வந்து மோசமான சட்டம் அப்படின்னா நாடு முழுக்க இருந்த விவசாயிகள் எல்லாருமே போராட்டம் பண்ணிருக்கணும் அரசியல் சார்பில் சிலர் வந்து கொஞ்ச நாளுக்காக பண்ணாங்க தமிழ்நாட்டுல எத்தனை விவசாயிகள் எத்தனை நாள் அதற்காக போராட்டம் பண்ணினார்கள் இல்ல கர்நாடகால எத்தனை பேர் பண்ணாங்க இல்ல ஆந்திர பிரதேசில் எத்தனை பேர் பண்ணாங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் அது பெனிஃபிஷியலா இருந்தது அங்க அரசியல் ஆதாயம் அப்படின்றதுனால பஞ்சாப் ஹரியானா அண்ட் யூபில வந்து நம்ம அந்த பிரச்சனை யூபிலையும் ஒரு சின்ன குரூப்ல மட்டும்தான் நம்ம பார்த்தோம் அந்த அரசியல் ஆதாயம் பணத்தினால் ஆதாயமும் இல்லாத குரூப்ஸ்ல எங்கேயுமே பண்ணதை நம்ம பார்க்கல சோ அப்ப மக்களுக்கு அந்த டெலிவரி இருக்கும் போது இன்னைக்கு இந்த பிரதமர் வந்து சொல்றவர் மட்டும் இல்ல மேனிஃபெஸ்டோல போடுறவங்க மட்டும் கிடையாது அவங்க கட்சியோட ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் கிடையாது செயல் வீரர் ஒருத்தர் அப்படின்னு அந்த செயல் வீரரை அந்த கர்ம வீரரை அவங்க செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க நீங்க இன்னொன்னு சொன்னீங்க இப்போ பல தலைவர்கள் இருக்காங்க கூட்டங்கள் வந்து பலர் சேர்க்கிறாங்க கூட்டங்கள் காசுனால சேர்ந்த கூட்டங்கள் இருக்கலாம் இது வந்து சினிமா டைலாக் மாதிரி இருக்கலாம் காசுனால சேர்ந்த கூட்டங்களா இருக்கலாம் பயத்தினால சேர்ந்த கூட்டங்களா இருக்கலாம் இல்ல மக்கள் போர்ஸ் பண்ணி சேர்ந்த கூட்டங்களா இருக்கலாம் ஆனா அந்த கூட்டங்களோட எனர்ஜி லெவல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அந்த உள்ளுணர்வும் அந்த பேஷனும் அந்த எனர்ஜியும் ஒரு லீடர் சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்ற போது அங்க இறங்கி வந்து அந்த மக்கள் வந்து அவர்கள் வந்து அந்த லீடரை பிரைஸ் பண்ணும் போது அந்த பேஷனும் அந்த எனர்ஜியும் அங்க இருக்க ஜேர்னலிஸ்ட் அங்க வர மத்த மக்கள் அதை நம்ம வந்து அலைபேசியிலயோ இல்ல நம்ம டிவிலயோ இல்ல நியூஸ்லயோ எதுலயோ பார்க்கும் போது நமக்கே அந்த உணர்வு இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து வேற ஒரு கூட்டம் இது வந்து காசால சேர்ந்த கூட்டம் இல்ல பலத்தால சேர்ந்த கூட்டம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம பாக்கணும் இல்ல ஒரே ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் நம்ம ஊர் கிரிக்கெட் வந்து ஒரு பெரிய விளையாட்டு அனைவரையும் ஒன்றா சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்ல விளையாட்டே ஜென்ரலா இந்த காம்பிடிட்டிவ் கேம்ஸ்ல கோல்டு மெடல் ஈவெண்ட் நடக்கும் போது அந்த ஃபைனல் ரன் ஃபைனல் லேப்ல இருக்கவங்க வந்து என்ன ஒரு எனர்ஜி லெவல் வந்து ஆடியன்ஸ் ஃபுல்லா பேஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரி கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஃபைனல் ஓவர் நடக்கும் போது நம்ம ஊர்ல நம்மளோட ஒவ்வொரு குடிமகனும் நம்ம என்ன ஃபீலிங் இருந்திருக்குமோ அந்த உணர்வு இருக்கிறனாலதான் அந்த செலிப்ரேஷன் அந்த எனர்ஜி அந்த ஒரு இது வருது அந்த ஒரு உணர்வு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் நீங்க சொன்ன மாதிரி அடித்
அந்த சாலையோரம் இருந்திருந்த அந்த மக்கள் அவருடைய கட்சியை தாண்டி நம்ம பார்த்தோன்னா திமுக காரங்க கூட அந்த கொடியை வச்சுட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா வந்து வந்தே மாதிரம் அப்படின்னு ஜெய் ஹிந்த் ஜெய் ஹிந்த் வந்து கத்தினாங்க அவங்க வந்து தேசத்தை நோக்கி அவர் செல்கின்ற அந்த ஒரு மாற்றத்தை நம்மால் வந்து பார்க்க முடிந்தது அவர்களுடைய முகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷ கலையை நம்மால் வந்து பார்க்க முடிந்தது அப்படிங்கிறத ரொம்ப கிளியரா வந்து தெரிஞ்சது அது மாதிரி பணத்துக்காக பயத்துக்காக இல்ல மத்த ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து கூட்டின கூட்டம் இல்ல தானா வந்த கூட்டங்கிற மாதிரி அது உண்மையாவே வந்து தானாக வந்த கூட்டம் அவருடைய வாழ்க்கையின் மாற்றத்தை வந்து அவர்கள் வந்து கொடுத்திருக்கின்றார் நமது பாரத பிரதமர் திரு மோடி அவர்கள் அந்த மாற்றத்தால் ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றமாக வந்து பார்க்க முடிகின்றது சார் சோ இந்த இவருடைய விஜயத்தினால இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எப்படி வந்து அந்த வாக்கு வங்கிகள் என்ன மாற்றங்கள் வரும் மக்கள் வந்து பாரதிய ஜனதாவை வந்து ஒரு முக்கிய ஒரு அரசியல் கட்சியாக அவர்கள் வந்து ஏற்க தொடங்கிவிட்டார்கள் அப்படிங்கிறது தெரிகின்றது இது எப்படி இந்த மாற்றங்கள் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வந்து பிரதிபலிக்கும் சார் சார் ஒண்ணு வந்து நம்ம பாரதிய ஜனதா கட்சி கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கணும் அதுவும் பர்டிகுலரா பிரதமர் மோடி அவர்கள் கிட்டையும் அமித்ஷா அவர்கள் கிட்டையும் அவர்கள் வந்து எந்த எதிர்கட்சியையும் குறைவாக மதிப்பிடுவது கிடையாது இது நாடு முழுக்க காங்கிரஸ் முக்த பாரத்னு சொல்லலாம் நாடு முழுக்க இரண்டே ரெண்டு மாநிலங்கள்ல இன்று ஆட்சியில் இருக்கும் கட்சியாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த காங்கிரஸ் கட்சியும் ரொம்ப துல்லியமாக உணர்ந்து அவர்களோட செயல்பாடு என்ன அப்படின்னு கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் தலைவர்களில் இருவர் அவர் அவர்கள் இது இல்லாம ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் இல்லை ஒவ்வொரு தேர்தலையும் அவங்க வந்து ரொம்ப பர்டினா அங்க இருக்க கேண்டிடேட் அங்க இருக்க மக்களோட சென்டிமெண்ட் அங்க இருக்க தேவைகள் எல்லாத்தையும் ஆராய்ந்து பின்னர் தான் அந்த தேர்தலில் அவங்க பங்கேற்கிறாங்க இதை வந்து நம்ம உள்ளாட்சி தேர்தலில் இருந்து நம்ம வந்து ஜனாதிபதி தேர்தல் வரைக்கும் அனைத்து தேர்தலுக்குமே நம்ம அவர்களோட கண்ணோட்டமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டை வந்து தனியாக பார்க்கறதுல பிடிக்கும் இங்க இருக்கும் கட்சிகளை சிறு கட்சிகளாக பார்க்கறதுல அனைத்து கட்சிகளுக்கும் தோழமை கட்சிகளாக இருக்க அஇஅதிமுக போன்ற கட்சிகளாக இருக்கலாம் இல்லை எதிர்கட்சிகளாக இருக்கிற திமுக போன்ற கட்சிகளாக இருக்கலாம் அனைவருக்குமே ஒரு முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள் அந்த தலைவர்கள் செய்த செயல்பாடுகளுக்கு அவர்கள் வந்து முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள் அப்படின்ற போது அவங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் இங்க ஃபுல்லா எலக்டோரலா இருக்கு அப்படின்றது ஒண்ணு ரெண்டாவது அந்த எலக்டோரல் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு அப்படின்றதுனால இங்க வந்து ட்ரெடிஷ்னலா பாரதிய ஜனதா கட்சி தொண்ணூத்தி ஆறுலயே தனியா யாருமே உதவி இல்லாம ஒரு எம்எல்ஏ பெற்றிருந்தாலும் பத்மநாபபுரத்துல அதற்கு அப்புறமாக அவர்களோட வளர்ச்சி கொஞ்சம் வந்து கம்மியா இருந்திருக்கு அப்படின்ற காரணத்தினால இன்னைக்கு வந்து அந்த கார்டர் பில்டிங் அப்படின்றதுல கட்சி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இதுல வந்து மேல இருந்து திரு மோடி அவர்கள் அமித்ஷா அவர்கள் பி எல் சந்தோஷ் அவர்கள்ல இருந்து இங்க மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள்ல இருந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட்ஸும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்றது அவங்களோட பூத் ஒர்க்ல ட்ரெடிஷ்னலா வந்து ஒரு பார்லிமெண்டரி கான்ஸ்டுவன்சி இல்ல வந்து ஒரு பூத் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் சென்னை தான் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிட்ட இருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒரு பூத்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இதுக்கு க்ளோஸா இருக்கும் அப்ப அங்க கூட ஒரு பூத்துக்கு இரண்டு பேராவது இருந்தாதான் வந்து நுட்பமாக சரியாக செயல்பட முடியும் அப்படின்ற நிலைமையில திமுக அஇஅதிமுக போன்ற கட்சிகள் வந்து அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்டான கான்சன்ஸ்ல பத்து பேரை ஒரு பூத்து கூட அவர்களால கொண்டு வர முடியும் பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்னைக்கு வந்து மொத்தமா தமிழ்நாடு முழுக்கவே வெறும் அஞ்சாயிரம் பூத் ஒருக்கர் தான் இருந்தாங்க அப்படின்ற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நம்ம முப்பதாயிரம் பூத் ஒர்க்கர் அப்படின்றத தாண்டி இருக்கும் இதை வந்து நம்ம பெரிய அச்சீவ்மெண்டா பார்க்கணும் அப்படின்றது கிடையாது ஆனா இது வந்து ஒரு குரோத் ட்ரெஜெக்டரி வளர்ச்சிக்கான ஒரு பாதையில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்ப இதே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் போகும்போது பூத் ஒர்க்கர்கள் இன்னும் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் அவர்களுக்கான ட்ரைனிங் அதிகமாகும் அவர்களுக்கான கோரிக் இதுன்னா அவர்களுக்கான டார்கெட்ஸ் இன்னும் அதிகமாகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அவர்களோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து வாக்கு பெறணும் அப்படின்றது இல்லை அந்த பூத் ஒர்க்கரோட டார்கெட் அங்க அவங்களோட வார்டுலயும் பூத்லயும் இருக்க மக்களோட தேவை என்னன்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க தெரிஞ்சாதான் தலைவர்களுக்கு அவர்களோட தேவைகள் என்ன அப்படின்னு தெரிய முடியும் அந்த கண்ணோட்டத்துலதான் வந்து இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர்ந்துட்டு வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இது வந்து முதல் பொசிஷனா ரெண்டாவது வந்து ஜென்ரலாவே நம்ம ஏற்கனவே பேசணும் பிரதமர் மோடிக்கு இருக்கிற வரவேற்பு அவருக்கு இருக்க செலிப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு இது கட்சி மற்றும் அரசின் செயல்பாடுனால அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு தனி சின்ன மாநிலமா பார்க்காம இல்ல இங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி பெரும்பான்மை பெறாத ஒரு
நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் மக்களுக்கு தேவை என்ன அவர்கள் வந்து அங்கிருந்து திட்டம் தீட்டுறாங்க அப்படின்றது மட்டும் கிடையாது வந்து அதோட செயல்பாடு கடைநிலை மனிதனுக்கு போய் சேர்ந்துதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதை பார்க்கும் போது முதல் வேலையை அவங்க செய்யறாங்க அப்படின்றது தெரியும் ரெண்டாவது என்ன அந்த மாதிரி வந்து பார்க்கும் போது ஒன்னு அங்க அந்த செயல்பாடு இல்லை அப்படின்னா அதை அடுத்தது எப்படி மேம்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்க முடியும் ரெண்டாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவா அப்படி அங்க சில திட்டங்கள் வந்து சரியான திட்டங்கள் இல்லை அப்படின்னா வேற என்ன திட்டங்கள் அங்க கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத அவங்க பார்க்க முடியும் இதற்கான வேலைப்பாடுகளை அரசியல் கட்சியாக பாரதிய ஜனதா கட்சியும் இல்ல இந்திய அரசாக பாரத அரசாக அந்த அரசை சார்ந்த மந்திரிகளும் செஞ்சுட்டு வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அப்புறம் மூணாவதா இதுல ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நீங்க சொல்றதுக்கு வந்து ஆட் ஆன் பண்றதுக்கு விருப்பப்படுறோம் சார் ஏன்னா உண்மையாக நான் வந்து இது உணர்ந்தேன் நான் ஜல்ஜீவன் திட்டத்தினுடைய ஒரு இரண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து ஒரு வாட்டர் டேங்க் வந்து கட்டப்படுகின்றது அந்த கிராமத்திற்கு அதாவது சர்ப்பணஞ்சேரி அப்படிங்கிற கிராமம் முழுவதும் தண்ணீர் கொடுப்பதற்கான அந்த ஒரு திட்டம் அது ஸோ அது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வந்து மிட் ஆர் எண்டில் அது பக்கத்துல ஒரு இருபது மீட்டர் தூரத்துல ஒரு வந்து சுடுகாடு வந்து எரிக்கும் மேடை வந்து அங்க அமைக்கப்படுகின்றது சோ அந்த தண்ணி வந்து எப்படி வந்து அருந்தக்கூடிய ஒரு ட்ரிங்கிங் மாற்ற அப்படி இருக்கும் எப்படி அருந்த முடியும் அந்த தண்ணிய இங்க வந்து எரிமேடை எரிமேடையில இருந்து அந்த போகக்கூடிய அந்த புகைகள் எல்லாம் வந்து அந்த வாட்டர் டேங்க்ல போய் சேருது சோ நிச்சயமாக ஒரு மானிட்டரிங் மெக்கானிசம் அந்த ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக தேவை அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு மத்திய அரசினுடைய ஒரு திட்டம் செயல்படுகின்றதா கரெக்டா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து மேற்பாடை மேற்பார்வை இட வேண்டிய ஒரு கட்டாயமும் வந்து இருக்கின்றது அதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த முறையாகவும் வந்து பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இதுல என்னன்னா லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கோஆர்டினேஷன் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் எஃபிஷியா பாக்கலாம் அரசியல் காரணங்களால இங்க இருக்கும் தலைவர்கள் வந்து அதற்கான கோஆர்டினேஷன் ரொம்ப கம்மியா கொடுக்கற மாதிரி இங்க இருக்க கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் போர்ஸ் பண்ணா அது வந்து நாட்டு மக்களுக்கு தான் கெடுதல் அப்படின்றத யோசிக்காம சில அரசியல் காரணங்களால செஞ்சுட்டு வராங்க அத ஒரு பக்கம் வச்சுட்டாலும் இன்னொரு விஷயம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி வளருதா இல்லையா அப்படின்ற அந்த கோணத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு விஷயம் பாத்துக்கணும் ஒண்ணு அவர்களோட பேசிக் மெம்பர்ஷிப் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பூத் ஒர்க்கர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறாங்க அவர்களோட ட்ரைனிங் அதிகமாகுது அவர்களோட கூட்டங்கள்ல மக்கள் தொகை மக்கள் அதிகமாகுது அவர்களோட ஓட் கெய்னிங் பவர் இண்டிபெண்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன்ல ட்ரெடிஷனலா வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் ஜனவரி பிப்ரவரியில இன்னும் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம் இது வெறும் நியூமெரிக்கல் இன்க்ரீஸ் மட்டும் இன்னொன்னு பர்செப்ஷன் வந்து பாலிடிக்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அந்த பர்செப்ஷன் பாலிடிக்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் ரெண்டு விஷயம் நம்மளோட செய்தி நிறுவனங்கள் நம்மளோட மீடியா ஹவுசஸ் இன்னைக்கு எந்த கட்சியை பத்தி அதிகமா தமிழ்நாட்டுல வந்து அவங்க எழுதுறாங்க எந்த கட்சியின் தலைவரை வந்து அதிகமா வந்து பேட்டியிட வரத்துக்காக வராங்க அவரை வந்து கான்ட்ரரியான ஒரு பொசிஷனும் சொல்லி அவரை வந்து அவ பேருக்கும் உண்டாக்கி அதற்கப்புறமும் அவர்கிட்ட போய் அவங்க கேள்வி கேட்கறாங்க அப்படின்னா அங்க வந்து வேலடான நியூஸ் மக்களுக்கு தேவையான நியூஸ் அங்க இருக்கு அப்படின்றதுனாலதான் அவங்க அங்க வராங்க அப்படின்றது ரெண்டாவது விஷயம் இதுல மூணாவது முக்கியமான விஷயம் அந்த ரெண்டாவதுல ஒரு சப்பார்ட்டா பாருங்க இது என்ன அப்படின்னா இங்க பிரதான அரசியல் கட்சி திமுக இன்று ஆட்சியில் இருக்கும் கட்சி அவர்கள் வந்து சில கட்சிகளை எதிர்கட்சி அப்படின்னு நினைச்சா அந்த கட்சிக்கு தான் அவர்கள் வந்து அதிகமான அவப்பேரை கொண்டு வரதோ இல்ல அந்த கட்சிகளின் செயல்பாடை குறை கூறுவதோ இருக்கும் இன்னைக்கு திமுக ஆகிய அரசியல் ஆட்சியில் இருக்கும் கட்சி எந்த கட்சியை அதிகமா குறை கூறிட்டு இருக்காங்க எந்த கட்சியை கான்ஸ்டன்டா வந்து டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் பாஜகவை தான் டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களை தான் அவங்க டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன் ஒவ்வொரு டெசிஷன் ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் ஒவ்வொரு எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் பிஜேபி ஆஃப் ஸ்ரீ அண்ணாமலையை வந்து அவங்க கொஸ்டின் பண்றாங்க அப்படின்னா திமுகக்கு இன்னைக்கு அது ஒரு அதிர்ச்சியும் அது ஒரு பயத்தையும் உண்டாக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வருது ஒன்றும் இல்லை ராஷ்ட்ரிய சுயம் சேவ சங்கம் தொண்ணூத்தி ஏழு வருடங்களாக நடத்தும் பாத சஞ்சலன் அது வந்து இடையூறின்றி நாடு முழுக்க அனைத்து மாநிலங்களும் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாநிலத்தில் நடக்குது வெஸ்ட் பெங்கால்ல நடக்குது நார்த் ஈஸ்ட் மாநிலங்கள்ல நடக்குது கோவால நடக்குது கேரளால நடக்குது தெலுங்கானால நடக்குது ஹைதராபாத்ல நடக்குது எங்கேயுமே பிரச்சனை கிடையாது யூனியன் டெரிட்டரி அந்தமான் நிக்கோபார்லயும் நடக்குது யாரும் எந்த கேள்வியும் கேட்கல எந்த தடையும் கிடையாது ஆனால் அந்த ராஷ்ட்ரிய சுயம் சேவ சங்கம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஃபிளட் மோது செஞ்ச வேலை ரெண்டாயிரத்தி நாலு
இன்னைக்கு வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு பாத சஞ்சலன் ஒண்ணும் இல்ல ராஷ்ட்ரிய சுயம்சேகம் சங்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எண்ணிக்கையில கம்மியான நபர்கள் தான் தமிழ்நாடு முழுக்க இருப்பாங்க மற்ற மாநிலங்களோட கம்பேர் பண்ணும் போது ஆனா அந்த ஒரு இதையே வந்து அவங்க இன்னைக்கு பயத்தோட பாக்குறாங்க அப்படின்னா அதற்கு அரசியல் தாழ்ப்புணர்ச்சி மட்டுமே காரணம் அரசியல் பயம் மட்டுமே காரணம் அப்படி என்றால் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் அதை சார்ந்த எண்ணோட்டம் முறுக்கும் ஆஹ் ஆர்கனைசேஷன்ஸும் வந்து நல்லா வளர்ந்துட்டு வராங்க அப்படின்றது தான் ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நிச்சயமா சார் அதாவது திரு அண்ணாமலை வந்த பிறகு அதாவது எல்முருகன் வந்தப்ப ஒரு ஒரு ஜம்ப் வந்து நம்மளால பார்க்க முடிந்தது பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்தனிங் கண்டிஷன் ஆமா வேலி ஆர்த்தரும் போது அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்தனிங்க நோக்கி போயிட்டு இருந்தது நம்மால வந்து பார்க்க முடிந்தது அந்த வேவ வந்து கண்டினியூ பண்ணி திரு அண்ணாமலை ஐ பி எஸ் அவர்கள் வந்த பிறகு மிகப்பெரிய ஒரு மக்களிடையே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது அதாவது வந்து சொல்லணும்னா எப்படி வந்து காமராஜரை வந்து போற்றினார்களோ காமராஜரனுடைய பிரதிபிம்பமாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கூட நம்ம தோணுது சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது யாராவது உத்தர கிடைக்க மாட்டாங்களா யாராவது ஒரு முதலமைச்சர் தமிழகத்துக்கு வர மாட்டாங்களா ஒரு தமிழக மக்களினுடைய உண்மையான நலனை வந்து அவங்க நினைக்க மாட்டாங்களா அதுக்காக அவங்க வேலை செய்ய மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இயக்கம் வந்து மக்களிடம் அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நிச்சயமாக அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சப்போர்ட்லயே நமக்கு தெரியுது எங்கு சென்றாலும் வந்து அண்ணாமலை ஐ பி எஸ் செல்லும் பொழுது அங்க வந்து மக்கள் வந்து கடல் மாதிரி அந்த அங்க வந்து சேர்றாங்க அவருடைய வந்து சப்போர்ட்டை வந்து அண்ணாமலைக்கு கொடுக்குறாங்க இது வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய மாற்றத்தை வந்து தமிழகத்துல கொண்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது மாற்று கருத்து கிடையாது அதாவது மத்தியில் வந்து திரு மோடி அவர்கள் அமித்ஷா அவர்கள் நட்டாஜி அவர்கள் அவர்கள் வந்து அவருடைய இம்பாக்ட் இந்தியா முழுக்க வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அது மாதிரி மாநிலத்தில் எதிர்கட்சியுடைய கண்டிஷன்ல இருந்தாலும் பாணில தலைவராக மக்களுடைய மனதையும் உள்ளத்தையும் அவர் வெண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து கிடையாது சார் நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் வந்து எவ்வளவு மாற்றத்தை கொண்டு வர போகின்றது தமிழகம் எப்படி மாற மாறுபட்ட நிலையை வந்து அடைய போகின்றது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க வந்து பங்கு பெற்று அனைத்து விஷயத்தையும் ரொம்ப அழகாக தெல்ல தெளிவாக நேர்களுக்கு சொன்னதுக்கு ஜெயின் சார் ஜெய் பாரத் சார் நிகழ்ச்சி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து நாட்டுக்காக பல நல்ல விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க ஒண்ணு ராணுவத்துல பணி புரிஞ்சு எங்களுக்காக நாட்டுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் பணி புரிஞ்சதுக்கு முதல் உங்களுக்கு நன்றி நான் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ரெண்டாவது ஓய்வு பெற்றதுக்கு அப்புறமா ரிலாக்ஸ்டா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் இல்ல கமர்ஷியலா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ஆனா அதையும் தாண்டி நான் ஓய்வு பெற்ற பிறகும் மக்களுக்கு வந்து உண்மையான செய்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மக்களோட சேர்ந்து செயல்படணும் நாட்டு முன்னேற்றத்துக்காக செயல்படணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அதற்காகவும் மிக்க நன்றி உங்களுக்கு நன்றி சார் ஜெயின் ஜெய் பாரத் சார் ஜெயின் ஜெய் பாரத்